నిత్యానందం పరమచరిదం దివ్య చేతో వికాసం వందే సాయి హరిహర తేజం పరమ కళ్యాణ నామం ఓం శ్రీ సాయిరాం భగవాన్డే త్రిపాద పద్మంగళి సాంగ ప్రణామం గ్రూప్ ఫోర్ండే ఇన్నతే ఈ క్లాస్లేక్ ఎల్లవర్కం స్వాగతం భగవాన్ అనుగ్రహత్తాల్ ఇన్ను నాం ఇవిడ చర్చ చేయన ఎల్లా కార్యంగళు ఇది పంగడుకున ఎల్లవరే ఉల్లిలేక భగవాన్ ఎత్తికటే అన్న ప్రార్థనయోడు కూడి లీడర్షిప్ ఎన్నల విషయం లీడర్షిప్ స్టైల్స్ అదనే కురిచిట్ల చెల చింతగలాన నిగడ ముంబి కాయిచ వేకినద భగవాన్ లీడర్షిప్ని కురిచి పర్ణ కురీ కన్సెప్టుగలొక్క చేర్తట అది మనోహరమాయ ఒక పుస్తకం చిబ్బ అన్నల మహాన్ నముకు నల్గీటుండ్ ఈ శరికి లీడర్షిప్ మహాభారతంతే ఆ ఒక ప్రిన్సిపల్ ఒక్క വെచిట్ భగవాన్ ఈ చిబ్బర్న ఒక ప్రజోదనం కొడుకాన ఆ పుస్తకం ఎడద మలయాళతిలే నేతృత్వం ఎన్నల అదిలేక విన వివర్తనం చేయపట్టిటుండ్ యాక్చువల్లీ ఈ పుస్తకం ఒక పఠన గ్రంథం కూడియాన చెర్పకార్కి ప్రత్యేచి ఇది యూనివర్సిటీలలం మట్టి పల స్థాపనంగలలం రెఫరెన్స్ గ్రంథమైట పఠన గ్రంథమైట ఒక ఉపయోగికునుండ ఇదే కోపీ ఇంగ్లీష్ లే కిటానలో మలయాళతిల నాకు ఇదివరే ఆద్యం కిటదల్లద పిన్నీడ అది రీప్రింట్ చేసి కిటిటిల్ల వెండి అదిన వెండి క శ్రమికునుండ ఎందాలం నేదృత్వం ఎన్నల ఈ మనోహరమాయ పుస్తకం మీరు అందరూ వాయికణం ఎన్నాన ఎండి రిక్వెస్ట్ ఎందాన లీడర్షిప్ స్టైల్ ఎన్నల్లదిండి వలరే వలరే మనోహరమాయ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పుస్తకతిల కొడుతిటుండ పక్షే అది పుస్తకతిల వాయిచొండు మాత్రం ఆయిల్లో ఆ లీడర్షిప్ ఎన్నల మహత్తరమాయ తత్వం నమడే ఓరో వాల్డేయం జీవితతిలేక ఎంగనేయాన రిఫ్లెక్ట్ చేయాన్ సాధికయ నమడే లైఫిలేక అది ఎంగనేయాన కొండువరన్ సాధికయ నముకు నమడే నిత్య జీవితతిల్ నాం ఇడబడగన ఒరుమైట ఓకే నమల డిస్కస్ చేదొండిరికుంబోలో నమడే వీడుగల్లో అలెంగల్ నమడే ఫ్రెండ్షిప్ నమడే ఫ్రెండ్స్ ఇన్ డడిలో నమడే వర్క్ చేయన సలంగల్లో ఎబిడే ఐలం సాల్య ఈ క్వాలిటీ నమ్మలే ఎంగనే వ్యక్తిపరమైట ఉయర్తువాన్ సహాయికును ఇదాన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐట ప్రధాన అప్ప నమలు సత్యం പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞాల ఎల్లవరూ అవరవరడే లీడర్ అన్నయాన అల్లే ఉద్ధరేదాల్పాన ఆల్పానం న ఆత్మానం అవసాతి ఎన్నల్ల ఆ గీతా తత్వం అనుసరించి నమ్మలే ఉద్ధరికన్ మట్టరాల్కు సాధికిల అప్ప ఇన్ని లీడర్షిప్ ఎంత అర్థం ఉల్లదు అన్న నాకు వేణంగి ఎల్పదు చూయిక అప్ప అదాన నాకు సొంతమైట నమడే తన్న నియంత్రిక నమడే తన్న లీడర్ ఆవ నాకు సాధికన నమడే తన్న లీడర్ అని പറഞ്ഞా నమడే ఉల్లిండి లీడర్ నమడే ఉల్లి అని പറഞ్ഞా నమడే మనసిండి లీడర్ అవన వన్న ఆత్మ సుఖతినై ఆచరికునవ అపరన్న సుఖతినై వరేన అద అదాన శ్రీ నారాయణ గురు പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു అదైది నమడే సుఖతినైట నాం ఆచరికున కార్యంగల్ మట్టుల్ల వెడ అబ ఆంగన వెరుబడాన అది లీడర్షిప్ ఇంటే ఆ స్టైల్ లేకు మారునది అలెంగి లీడర్షిప్ ఎన్నల్ల నేదృత్వం ఎన్నల్ల నేదృత్వ గుణం నమడే సుఖతిన వెండిట నాం శ్రమించు ఉండిరినాల్ నమడే ఉద్ధరికనైట నాం శ్రమించు ఉండిరినాల్ అది ఎప్పుడానో అనేకం పేరుడ మట్ట అనేకం పేరుడ ఉదాహరణతిన అలెంగి అవరడ ఎంద బెటర్మెంట్ ని వెండిట ఉదగునది ఆ సమయతాన మనం లీడర్ అవుతది యాక్చువల్లీ మనం మనం తన్న బెటర్ చేదొండే ఇరికయ ఇదాన లీడర్షిప్ ఇంటి వల్య ఆంతరికమాయ తత్వం ఓరో వాకిలం అలెంగ చింతయిలం వాకిలం ప్రవృత్తిలం ఈ లీడర్ యాస్ ఏ లీడర్ మనం ఎంగనేయాన పెరుమారునది ఎన్నదిని ఆశ్రయించిరికం మనల్డ లీడర్షిప్ మనలే తన్న ఉనర్తునది అంగన ఉనర్తియాల ఆటోమేటికలీ మనలే ఆశ్రయికునవరేయం మనలే ఎడబడగనవరేయం అది ఉనర్తవి నురపాన భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా మనం డే ఈ పుస్తకతిల లీడర్షిప్ ఎన్నల్ల పుస్తకతిల అది మనోహరమైట లీడర్షిప్ ఇంటి డెఫినిషన్ 
എന്താണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞത് അത് ആക്ച്വലി ടു ഫ്രെയിം പ്ലാൻ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് ടു ഫ്രെയിം പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് വിൽ സക്സീഡ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഫ്രെയിം പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് വിൽ സക്സീഡ് ആൻഡ് ദ ഫാക്കൽറ്റി ടു പേഴ്സിസ്റ്റ് അതേഴ്സ് ടു കാരി ദം അത് ഈവൻ ഇൻ എനി സർക്കുംസ്റ്റാൻസസ് ഈവൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിജയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്ത കാര്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ അർപ്പിക്കാൻ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും അർപ്പിക്കാൻ അത് പ്രതിസന്ധി മരണമായാൽ പോലും നമ്മളെ തന്നെ അർപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ആ ഒരു മനസ്ഥിതി ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് അതിനെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നേതൃത്വ ഗുണം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിജയിക്കണം അപ്പൊ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ ഇത് ഇത് പഠിച്ചു ഗോളും പാത്തും ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ ഗോളിനെ എങ്ങനെയാ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ സ്മാർട്ട് ഗോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം പഠിച്ചു പിന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടാൽ അത് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ തിങ്ക് ചെയ്യണം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെയ്യണം ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൻ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട ആ വിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താവും നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിജയിക്കും ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഈ തിങ്ക് ഡിസൈഡ് പ്ലാൻ ആക്ടില് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജിലൊക്കെയോ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത കാര്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും അത് മരണം തന്നെ ആയാലും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് നേതൃത്വ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നു തോന്നുന്നു അത് ഇനി എന്ത് ഏത് സംഘടനയുടേതായാലും സ്പിരിച്വൽ ആയാലും ഫിസിക്കൽ ആയാലും ഏത് സംഘടനയുടേതായാലും നേതൃത്വ ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ഗുണം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാര്യ കാര്യ സഹിതം തിങ്ക് ഡിസൈഡ് ആൻഡ് പ്ലാൻ അതിലേക്ക് വരുത്തി വെക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ആവേശം തോന്നി ചെയ്യുന്നതല്ല തിങ്ക് ഡിസൈഡ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ആക്ട് ആക്ടും കൂടി വന്നാലേ ഡിസ് ലീഡർഷിപ്പ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വിജയിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് വിജയിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ആ ആസൂത്രണം ചെയ്ത കാര്യത്തെ വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഏതറ്റം വരെ പോകാനും തയ്യാറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നേതാവ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ സായരാം വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സായരാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ വളരെ കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം തിങ്ക് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു തിങ്ക് റൈറ്റ്ലി ഡിസൈഡ് റൈറ്റ്ലി പ്ലാൻ റൈറ്റ്ലി ആൻഡ് ആക്ട് റൈറ്റ്ലി ദൻ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി സക്സസ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ റൈറ്റ്ലി എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ പരിചയത്തെയും നമ്മുടെ അറിവിനെയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അറിവും പരിചയവും ഒക്കെ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണമെന്ന് അന്തർലീനമാണ് ഇത് ഇതിൽ അത് എംബഡിഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ വേണ്ടി ഇതിൽ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയിൽ വന്നി വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ എങ്ങനെ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്ത കാര്യത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അത് ഈവൻ മരണമായാൽ പോലും അതിനെ പോലും 
സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ തയ്യാറാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ആ പ്രക്രിയയാണ് നേതൃത്വഗുണം അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് നേതാവ് അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ക്രക്സ് എസെൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ബിൻലാഡൻ വലിയൊരു നേതാവാണ് പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃഗുണം തിരിച്ചായിപ്പോയി ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നിട്ട് അതിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിപ്പോയി ലോക സമാധാനത്തിന് ഉതകാത്ത സംഘനീതിക്ക് ഉതകാത്ത കാര്യങ്ങളായിപ്പോയി അപ്പൊ അത് നേതാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ നേതാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരന്മാരായ അല്ലെങ്കിൽ ലോക സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളോ അതിൻ്റെയോ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നേതൃത്വ ഗുണമുള്ള ഉള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഗുണം അല്ലാത്തതാണ് ആ നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേറെ അതിൻ്റെ നേതാവ് ആ കൊള്ള സംഘത്തിൻ്റെ നേതാവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ആക്ച്വലി നേതൃത്വം പോസിറ്റീവാണ് എപ്പോഴും നേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് വേണം നല്ല ഉൾക്കാഴ്ച വേണം അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ നല്ല ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയം നമുക്ക് സുനിശ്ചിതമാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോ വിഷനറി ആയിരിക്കണം ഞാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ വിഷനറി പിന്നെയോ മിഷനറി ആൻഡ് മെഷീനറി ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് ഒരു നേതാവിന് നല്ല ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളവനായിരിക്കണം വിഷൻ അതൊരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാ വിഷൻ വിത്തൗട്ട് ആക്ഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഡ്രീം അല്ലെ ആക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് വിഷൻ ലീഡ്സ് ടു സക്സസ് ആക്ഷൻ വിത്ത് വിഷൻ ലീഡ്സ് ടു സക്സസ് ആക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് വിഷൻ ആ പാസിങ് ഓഫ് ടൈം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം വിഷൻ വിത്തൌട്ട് ആക്ഷൻ ഈസ് ഓൺലി എ ഡ്രീം ആക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് വിഷനോ ഓൺലി പാസിങ് ഓഫ് ടൈം ഓൺലി ആക്ഷൻ വിത്ത് വിഷൻ ലീഡ്സ് ടു സക്സസ് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ വിഷനോട് കൂടിയ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ലീഡർക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ ആയാൽ അവൻ വിഷനറിയായി നല്ല വിഷനുള്ള വ്യക്തിയായി മാറി അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴോ അവൻ എന്താണോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് മിഷനറിയായി മാറി അതായത് അതൊരു അവനൊരു മിഷനറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിരൂപമായി അംബാസഡറായി ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു കൊച്ചു ഭഗവാനായിട്ട് മാറുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയാം ആ മിഷനറിയിൽ പ്രയോഗത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ദൈവദൂതന്റെ ഒരു വക്താക്കളായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ തൊട്ടാൽ എവിടെ തൊട്ടാൽ അവര് ആ ഈശ്വരന്റെ അനു പിന്നെ അനുയായിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിലെ സംസാരിക്കുള്ളൂ ചിന്തിക്കുള്ളൂ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള മെഷിന മിഷനറിമാരായിട്ട് മാറും അവൻ ബോൺ ഫോർ ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഹീസ് ബോൺ ഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മിഷനറി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിഷനറിയും മെഷീനറിയും റെഡി ആയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് മെഷീനറി കിട്ടും മെഷീനറി എന്നുള്ളത് ഈ വിഷൻ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് സാധനമാണായാലും ശരി അത് മാർഗമായാലും ശരി അതെന്തായാലും ശരി അതിനെയാണ് മെഷീനറി ഇപ്പൊ ബാലവികാസം എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനം വിജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സ് വേണം ടീച്ചേഴ്സ് വേണം സ്ഥലം വേണം ഗുരു അതുപോലെ ധാരാളം പ്രായോഗിക തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അല്ല ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് മറ്റു പല ഭാഗത്തും ആവശ്യമാണ് ഇതിനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സാധാരണ ബാൽ വികാസ് എന്നുള്ള ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഗോൾഡൻ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ആയി മാറുന്നത് ഇതിനെ ആക്ച്വലി ആ മെഷീനറി അതിനുള്ള മെഷീനറി ധാരാളം ഉണ്ട് അല്ലെ മിഷനറി മെഷീനറി മെഷീനറി ഈ മെഷീനറി മിഷനറി ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു മെഷീനറിയാണ് പിന്നെയോ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മെഷീനറി മുതൽ വലിയ വലിയ മെഷീനറി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാലേ ഒരു ബാലവികാസ് ക്ലാസ് പോലും ആവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബാലവികാസ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചേർന്നാലേ സമിതിയൊക്കെ ആവുള്ളൂ അല്ലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊരു നേതൃത്വ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏറ്റ
കൂടാതെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് അതിൻ്റെ ആ രക്ഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയവരാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതി അങ് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തന രീതി ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് ആ ലീഡർഷിപ്പിൽ അപ്പോൾ വിഷനറി മിഷനറി മെഷീനറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിവിധങ്ങളായ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് എ ലീഡർ ക്യാൻ ബി എ ട്രെയിനർ ഒരു മിയർ ട്രെയിനർ ആയിട്ട് മാറാം ചില ലീഡേഴ്സ് ഒരു എന്താ പറയണ്ട ലീഡർ ആവില്ല ബോസ് മാത്രം പറയാവും ഒരു പകുതി ലീഡർ ആവും അത് ബോ ലീഡർ എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല ബോസ് ആവും ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ കൊടുക്കാനുള്ളവർ മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നവരാണ് ഈ ബോസസ് ബോസ് ഈസ് അല്ലെ ഓൾവേസ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അത് അതിങ്ങനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്താലും ശരി ബോസ് അതിനെ ബോസ പറഞ്ഞതായിരിക്കും ശരി എസ് 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 ബോസ് എസ് ബോസ് പണ്ട് രാജ്യസദസ്സുകളിൽ വിദൂഷകന്റെ വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ രാജാവ് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതന്നെ അതന്നെ എന്ന് ഏറ്റുപാടുന്ന അങ്ങനെയുള്ളത് അതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളത് അതല്ല ആ ധർമ്മത്തെ ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗ്ഗ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ധാർമ്മിക പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഉടമയാക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഇടപഴകുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി അവരിലേക്ക് എത്താണ് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീനറി മെഷീനറി ആൻഡ് മെഷീനറി അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ട്രെയിനർ ആയാൽ ചിലപ്പോ കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിയർ ട്രെയിനർ ഹി ഓൾസോ ക്യാൻ ബി എ ലീഡർ കുറെ ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് പഴയ അവന്റെ ലെവലിനേക്കാൾ നമുക്കൊന്ന് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും ഒരു ട്രെയിനർക്ക് ബോസോ ബോസ് എപ്പോഴും എന്താ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ ഞാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ട് പറയും ബോസും ലീഡറും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം അത് തന്നെയാണ് എ ലീഡർ വിൽ ഓൾവേസ് സേ ദാറ്റ് കം ഫോളോ മീ എന്ന് പറയും അപ്പോ ബോസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും മുന്നേറിക്കൊള്ളും പ്ലീസ് ഗോ എ ഹെഡ് പ്ലീസ് ഗോ എ ഹെഡ് ഐ ആം ബിഹൈൻഡ് യു ഡോൺ വറി ഐ ആം ബിഹൈൻഡ് യു എന്ന് പറയും ഇതാണ് ബോസ് അതുകൊണ്ട് ലീഡേഴ്സ് എപ്പോഴും അനുയായികളെ നയിക്കും നയിക്കുന്നവരാണ് നായകനായിരിക്കും ലീഡർ ബോസ് അങ്ങനെയല്ല ബോസ് പറകിലായിരിക്കും എപ്പോഴും അതെനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇതിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റൈല് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈല് നമ്മൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈവൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ആ ബെസ്റ്റ് ലീഡർ ആവാൻ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആക്ച്വലി വൺ വേർഡ് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ വേറൊരു വൺ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ മോഡലിംഗ് ആണ് നത്തിങ് എൽസ് കണ്ടിട്ടാണ് പഠിക്കുക കേട്ടിട്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടിട്ട് പഠിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാതൃകയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓൾറെഡി യു ആർ എ യു ആർ എ ലീഡർ നമ്മൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മാതൃകയാണോ ആർ യു എ റോൾ മോഡൽ ടു യുവർ പാര സോറി യുവർ ടു യുവർ ചിൽഡ്രൻ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ റോൾ മോഡൽ ആണോ ധാരാളം പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റിയും അല്പം ചില നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി മാത്രമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോൾ മോഡലാണ് ഇരയ റോൾ നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലായിരിക്കില്ല കാരണം അങ്ങനെയായി നമ്മൾ ഭഗവാനായി മാറി നമ്മുടെ കുട്ടി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലും നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിലും നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിലും നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ ആയാൽ നേതൃത്വ ഗുണം അതിൻ്റെ ഏകദേശം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിൽ അധികമായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ പേരുകളോ ആ കൃത്യമായ സമയമോ അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സ്വഭാവ സവിശേഷത ഉണ്ടായാൽ നമ്മളതായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ചില ചില ലീഡേഴ്സ് മെൻ്റർ ആകും ബാലവികാസ് ഗുരുക്കന്മാരെപ്പോഴും മെൻ്റർ ആവണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്താ ഈ മെൻ്റർ മെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആ ആ ഒരു സഹായം ഒരു കൈ സഹായം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ മാത്ര
വ്യക്തിത്വ സവിശേഷത നിർണയിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ ഗണ്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ശരിക്ക് ആ നേതാവ് അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്താവുന്നത് മെന്റർ ആവുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ബാലവികാസ് കുട്ടികൾക്ക് ബാലവികാസ് ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായി എടുക്കുന്ന ഒരു ഗുരു ആ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ പഠനത്തിലും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി സ്കൂളിൽ കാര്യങ്ങൾ അവൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ ഗുരു എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ ജീവിത രീതി മനസ്സിലാക്കുന്നു ക്ലാസ്സിലെ അറ്റൻഷൻ എത്രത്തോളം അറ്റൻഡീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു സഹപാഠികളുമായി സംസാരിച്ച് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആരുമായിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് മെൻ്റർ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നവരെ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം അല്ലാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുറെ പേര് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇവരെ ഇവിടെ ഒക്കെ ലീഡറാണ് നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളവരുടെ ആളാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ല ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റൈല് അവനൊരു മെൻ്റർ ആയിരിക്കും ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവൻ ഒരു മെൻ്ററും കൂടി ആയിരിക്കും ഇനി നാലാമത്തതോ മോ സോറി മൂന്നാമത്തത് ഒരു കോച്ചാണ് കോച്ചും കോച്ച് ചിലർ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ട്രെയിനർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കോച്ചും കുറച്ചുകൂടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോച്ചിൻ്റെ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിനെയാണ് കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുക കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നത് വരെ കോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ സ്പോർട്സിലൊക്കെ കോച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കാം പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു മെൻ്റർ കം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു ലീഡർ അവൻ എന്തായിരിക്കും അവൻ ട്രെയിനർ ആയിരിക്കും ലീഡർ ഒരു മെൻ്റർ ആയിരിക്കും അവനൊരു കോച്ചായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസും കൂടി ചേർന്നാലാണ് ഒരു നേതൃത്വ ഗുണമുള്ള വ്യക്തി പിറക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു പാഠം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മുമ്പ് ഞാനൊരു തവണ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്ത പോലെ ലീഡർ എന്നുള്ളതിനെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അബ്രിവേഷൻസ് ഓരോന്നിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം എൽ എൽ ഇ എ ഡി ഇ ആർ ഇതാണല്ലോ ലീഡറിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എൽ എന്നുള്ളതിനെ ലവ് ഫോർ ഓൾ ഇപ്പൊ ലവ് ഓൾ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാവരോടും പ്രേമം നിറച്ചുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ലീഡർ ലവ് ഫോർ ഓൾ എൽ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറണം ഒരു ലീഡർ പക്ഷപാതം ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെ അവിടെ നമ്മൾ ചിലർ വളരെയധികം പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരൻ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ലീഡർ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താ ചില വ്യക്തികൾ അവസരവാദികളുണ്ട് അവസരവാദികൾ എന്താ ചെയ്യാം ഓരോ ആളോട് ഓരോ പോലെ പറയും പല സമയത്ത് ഒരാളോട് ഒരു സ്റ്റൈലിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളോട് അങ്ങനെയുള്ള അവസ അവസരവാദ പദം ആവരുത് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തി ലവ് ഫോർ ഓൾ രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഈ ആണ് ഈക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എൻതൂസിയാസ്റ്റിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ എഫിഷ്യൻറ്റും ആയിരിക്കണം വളരെ വ്യത്യാസം ഉള്ള രണ്ട് ക്വാളിറ്റി എഫിഷ്യൻസിക്ക് അത്യാവശ്യം എമ്പതിയും കൂടിയാണ് സോറി ഈ പറഞ്ഞ എൻതൂസിയാസം കൂടിയാണ് എൻതൂസിയാസത്തിന് നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അല്ലെ ആ പുഴയിൽ മുങ്ങാൻ പോകുന്ന സോക്രട്ടീസിന്റെ ഒരു ശിഷ്യന്റെ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഗുരുവും ശിഷ്യനും ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോ പിടിച്ച് മുക്കിയത് കാര്യം അപ്പൊ ഇത്തിരി ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈശ്വരനെ കാണിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യം പോലെ പ്രാണനെ പോലെ പ്രാണനെ പോലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നണോ അത്രേ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോഴാണ് അവൻ ലീഡറാവുന്നത് അതാണ് എൻതൂസിയാസ ത്വര ആസക്തി എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും ഒരിക്കലും തീരാത്ത ആഗ്രഹം അതിങ്ങനെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ എടുക്കരുത് ആ ബെറ്റർ ആവാനുള്ള മുന്നോട്ട് 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 എത്രയായാലും ആ നന്നാവുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഒരു സമാപ്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള വ്യഗ്രത അതിനെയാണ് ശരിക്ക് എൻതൂസിയാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ
കുറച്ച് നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കുന്നു മാത്രം ചിലപ്പോൾ അതും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കഴിവാണ് അപ്പോൾ എൻതൂസിയാസവും അതേപോലെ എഫിഷ്യൻസി മൂന്നാമത്തത് എ എന്നുള്ളത് എബിലിറ്റി ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഇന് രണ്ടും ഉണ്ട് ലീഡേഴ്സ് ലീഡർ മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ആൻഡ് ലീഡർ മസ്റ്റ് ബി അവൈലബിൾ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ട ആളല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രെയിനർ കോച്ച് മെൻ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ സമയത്തും ഒരു നല്ല ലീഡറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണാം ഈവൻ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം നല്ല ലീഡേഴ്സിൻ്റെ നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസുകാരൻ ഇത് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ചെറിയൊരു ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പലരും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ ഇയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടിയിട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഉണ്ടായ ഒരു ആയുധം ലാത്തിയാണ് ഒരു ലാത്തി കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലാത്തി ആ ട്രാഫിക് എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ചാരി വെച്ചു ചാരി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോയി പക്ഷെ അപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എല്ലാ കാര്യവും ആ ലാത്തി അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി അത് നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പാണ് ഒരു നല്ല ലീഡറുടെ ലക്ഷണം എന്താ പറയുക തൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണം തൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതാണ് നേതൃത്വ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എബിലിറ്റി ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഇത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവൈലബിലിറ്റി അവിടെ അവൈല സ്വാമി എപ്പോഴും പറയും എബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നീ പറയേണ്ട അവൈലബിൾ ആയാൽ തന്നെ മതി എബിലിറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ സത്യസായി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഈ യൂത്ത് വിങ്ങിലെ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോറിൽ ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും അതിൽ അവൈലബിൾ ആയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫോറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാകും അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ എബിലിറ്റി ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും അടുത്തത് ഡി ആണ് എൽ ഇ എ ഡി ഡി എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചവർക്ക് തന്നെയാണ് ഫൈവ് ഡിസ് ഡ്യൂട്ടി ഡിവോഷൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ അഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഡിവോഷൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അവസാനത്തത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ലുക്ക് എന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് പറയണ്ടായി ഡിറ്റർമിൻഡ് ലുക്ക് അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ പോലും ആ തീഷ്ണത മനസ്സിലാകും ആ തീരുമാനമെടുത്തതിൻ്റെ അതൊക്കെ ലീഡേഴ്സ് ലീഡറിൻ്റെ ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് എൽ ഇ എ ഡി അടുത്ത് അടുത്തത് വീണ്ടും ഇ ആണ് അവിടെയും രണ്ട് ക്വാളിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എംപതി ആൻഡ് എഫ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എംപതി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എംപതിയും എഫക്റ്റീവ്നെസ് രണ്ടും വേറെ വേറെ ക്വാളിറ്റിയാണ് പക്ഷേ എംപതി എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്താ നമ്മളിൽ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു വല്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി ഇതിനൊരു നല്ല മലയാളം വളരെ ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത മലയാളമൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുട്ടിങ് അവർ ലെഗ്സ് ടു അതേഴ്സ് ഷൂ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയാം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഷൂസിൽ നമ്മളെ കാലിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വേദനകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഒരാളെ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ചീത്ത പറയുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ചീത്ത പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ ആ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലത് പറയില്ല നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇത് വലിയൊരു പിന്നെ ഭാഗമാണ് എംപതി എന്നുള്ളത് എംപതി ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈശ്വരപരമായ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണത് എംപതി മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലേ അവരുടെ സ്ഥ
അതുകൊണ്ട് എംപതി എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ കഴിവാണ് എംപതി എന്ന് അടുത്തത് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എ ലീഡർ മേ ബി എഫിഷ്യൻ ബട്ട് മേ നോട്ട് ബി ഇഫക്റ്റീവ് ഞാൻ മുൻപ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മാത്സ് ടീച്ചർ ധാരാളം പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയ ആളാ നന്നായിട്ട് ജ്ഞാനമുണ്ട് മാത്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്ത അപ്പം ഉത്തരം എഴുതും വഴി അതിൻ്റെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പൊന്നും എഴുതണ്ട അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് മാത്സിൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ അദ്ദേഹം എൻജിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചാൽ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത്ര ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് വെരി എഫിഷ്യൻ വെരി നോളജബിൾ മാൻ ബട്ട് ലീസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവേ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലീഡർ ആയാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും അതിഭാവം ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ല ഇപ്പൊ ചില പാവങ്ങളൊക്കെ ലീഡർ ആണെന്ന് നല്ല വ്യക്തി ആയിരിക്കും വളരെ നല്ല വ്യക്തി ആയിരിക്കും ആരും ദ്രോഹിക്കില്ല എല്ലാം എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ലീഡർഷിപ്പ് ആവില്ല അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ പല കൺവീനർമാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പല ഗൃഹനാഥന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഗൃഹത്തിലെ എപ്പോഴും മ്ലാനതയും പ്രശ്നം നല്ല മനുഷ്യനാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് ബട്ട് എ പുവർ ഫാദർ എ പുവർ ഹസ്ബൻഡ് മക്കൾ തലതെറിച്ചു പോവും മക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ല ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവല്ല തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും അയാൾക്ക് ശ്രദ്ധാലുവല്ല പക്ഷെ വെരി എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ദയാലുവായിട്ടുള്ള ആളാണ് ബട്ട് നോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് അങ്ങനെയുള്ള ലീഡറായിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ആർക്കും ഗുണമില്ലാത്തൊരു ലീഡർ തനിക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും ദോഷം വരുത്തുന്ന തൻ്റേതായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധാരാളം കാണാം അത് ലീഡർഷിപ്പ് അല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല ഇതായിട്ട് ആരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെടുത്തും ഒന്ന് കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതെ നന്നായിട്ടിരുന്നാൽ നല്ല ലീഡറാകുന്നു പാബി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലീഡറാവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല ലീഡറായാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എംപതി ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാവും അപ്പോ എൻ എഫിഷ്യൻ മാൻ നീഡ് നോട്ട് ബി ഇഫക്റ്റീവ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഓൾവേസ് എഫക്റ്റീവ് ബട്ട് ഓൾ എഫക്റ്റീവ് മാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിയർ എഫിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല എഫിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് സോറി ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിലോ അതിൽ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം വളരെയധികം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ലീഡേഴ്സ് നമുക്കിടയുണ്ട് ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർ അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോറി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ അവിടെ അവസാനത്തത് ആറ് ആറ് എന്താണ് ആ ലീഡറിൻ്റെ ശരിക്ക് ക്വാളിറ്റി പറയുന്നതാണ് റെഡി ടു ഫേസ് ദ ഡബിൾ റെഡി ടു ഫേസ് ദ ഡബിൾ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെ ഈവൻ ഡെത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ മരണത്തെ പോലും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പേടിയില്ലാത്ത ആളാണ് ലീഡർ അപ്പൊ ഈവൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് റെഡി ടു ഫേസ് ദി ഡബിൾ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെ പിശാചിനെയും അതി അതിജീവിക്കാൻ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ആറ് എന്നുള്ള ആ നേതൃത്വ ഗുണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ റിസോഴ്സ്ഫുൾ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് Ready to face the devil and resourceful. Dharalam arivinde bhandaram ayirikkanam uri leader. Arivinde bhandaram ayirikkanam uri leader. Now, this is the quality of quality. E-L-E-A-D-E-R. Leadership is the way we can explain our actions. We can explain our actions. We can explain our actions. We can explain our anecdotes. We can explain our actions. എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഈ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എൽ ഇ എ ഡി ഇ ആർ ഇങ്ങനെ താഴെ എഴുതിയിട്ട് എൽ ലവ് ഫോർ ഓൾ ഇ എന്നുള്ളത് എൻതൂസിയാസം ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി എ എന്നുള്ളത് എബിലിറ്റി ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ജി എന്നുള്ളത് ഡ്യൂട്ടി ഡിവോഷൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അടുത്ത ഇ എന്നുള്ളത് എംപതി ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ
ഈ ആറ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓർമ്മിച്ചാൽ നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ഏതാണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ അത് കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് കാണാതെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ലീഡർഷിപ്പ് എവിടെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മേധാവി ആകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേധാവി ആണെങ്കിലും ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛനാകുമ്പോഴും ഒരു അമ്മയാകുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് ആവശ്യമാണ് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷരം ലീഡർ എന്നുള്ള ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം കൃത്യമായി നിർവചിച്ച് മനസ്സിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കണം എൽ ഇ എ ഡി ഇ ആർ എന്നുള്ള ഈ ആറ് അക്ഷരങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി ലീഡർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി റിജിഡിറ്റിയും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും രണ്ടും വേറെ വേറെ അർത്ഥങ്ങളാണ് ചില വ്യക്തികൾ വെരി വെരി റിജിഡ് ആയിരിക്കും പൊട്ടിപ്പോവും അവർ വേഗം പൊട്ടും ലീഡർഷിപ്പ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തകർന്ന് തിരിപ്പണമായി പോകും ഒട്ടും ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ഇനി ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ദുരുദ്ദേശപരമായിട്ട് എടുക്കരുത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലെയും ഇണങ്ങുന്നവനല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പറയുന്നത് ആദർശങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ആ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ ക്ഷമയോടു കൂടിയും ധാരാളം സ്നേഹത്തോടു കൂടി തെറ്റുകൾ പുറത്തുകൊണ്ടും ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ മദ്യനിരോധ പ്രവർത്തകന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മദ്യം കഴിക്കാൻ കൂട്ടുകൂടുന്നതല്ലോ അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹം മദ്യം കഴിക്കാൻ കൂട്ടുകൂടില്ല അതേപോലെ വില സോറി മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പാക്കേണ്ട നമ്മൾ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പെരുമാറിയാൽ അത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ല അപ്പൊ റിജിഡിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് റിജിഡിറ്റി ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലുവായിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അടുത്തത് ലൗ ആൻഡ് ലോ ടുഗതർ അതാണ് ഫ്ലെക്സിബിളും റിജിഡിറ്റി ലവും വേണം ലോവും വേണം സാധാരണ അച്ഛന്മാർക്കും അമ്മമാർക്കും വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു രണ്ട് എല്ല് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയും സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് എല്ല് ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എല്ലല്ല ഇവിടെ രണ്ട് എൽ എന്താ രണ്ട് എൽ ലൗ ആൻഡ് ലോ ഒരു മക്കളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാരും അമ്മ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം ലൗ ആൻഡ് ലോ ടുഗതർ രണ്ടും ഉണ്ടാവണം ഒരു ഹോട്ട് ആൻഡ് ബ്ലോ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയും മാറി മാറി ഒരു തവണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പുറത്തു തട്ടിയിട്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രേമം പ്രകടിപ്പിക്കണം അതേപോലെ നിയന്ത്രണവും നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം നിയന്ത്രണവും നടപ്പാക്കണം അതാണ് ലവ് ആൻഡ് ലോ ടുഗതർ എന്നുള്ളത് പിന്നെ റോൾ മോഡലിങ് പറഞ്ഞു സ്വാമി പറയുന്ന റോൾ മോഡലിങ് ഏറ്റവും നല്ല ഈ പറഞ്ഞ ആ ഡ്രസ് സോറി നമ്മുടെ ഡ്രിൽ മാഷിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ ഡ്രിൽ മാഷ് മാത്രം എപ്പോഴും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറയും ആ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ആ ഡ്രിൽ മാഷിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റോൾ മോഡലിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റോൾ മോഡലിംഗ് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലീഡറായിട്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് മാറ്റുക നമ്മളെപ്പോഴും പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ സെന്റൻസ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു നല്ല വ്യക്തിയെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയതാണ് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സെർച്ചിങ് ഫോർ എ ഗുഡ് മാൻ അപ്പൊ അവിടെ ആ ദൈവം പറയുന്നത് ഡോൺ ഡോൺ സെർച്ച് ബി എ ഗുഡ് മാൻ ബി എ ഗുഡ് മാൻ പിന്നെ യു നീഡ് നോട്ട് സെർച്ച് അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മളെ മറന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നന്മ കണ്ടെത്തി പിന്നെ നല്ല ആൾക്കാരെ അന്വേഷിച്ചിരിക്കും ദുര്യോധനൻ പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരനോടും പറഞ്ഞതുപോലെ ദുര്യോധനോട് നല്ല വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും യുധിഷ്ഠിരനോട് ചീത്ത വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ രണ്ടുപേരും പരാജയപ്പെട്ടു ദുര്യോധനൻ പോയ സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും നല്ല ആളെ കണ്ടില്ല യുധിഷ്ഠിരൻ പോയ ഒരു സ്ഥലത്തും ചീത്ത ആളെ കണ്ടില്ല രണ്ടുപേരും പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ടുപേരുടെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഫറൻസ് രണ്ടുപേരുടെയും ആ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വളർത്തു ഗുണം ഇതൊക്കെ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ ലെവൽ ഇതൊക്കെ അതിന് നിർണയിച്ചു അപ്പൊ റോൾ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കി ആക്കിയാൽ ബാക്കിയൊക്കെ തനിയെ നടക്കും ബി ഡു ബി അല്ലെ ഡു ആൻഡ് ടെൽ
നുറുങ്ങുകൾ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ നുറുങ്ങുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഒരു ലീഡർ എത്തരത്തിലുള്ളവനായിരിക്കണം മനസ്സേകം വചസേകം കർമ്മണ്യേകം മഹാത്മന ഇത് ഭഗവാന്റെ വചന മനസ്സേകം വചസേകം കർമ്മണ്യേകം മഹാത്മന ത്രികരണ ശുദ്ധിയ മഹ മനസന്യത് വചസന്യത് കർമ്മണ്യ ദുരാത്മന ആരാണ് ദുരാത്മനും ആരാണ് മഹാനും എന്നും ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരേ ഒരു ചിന്താ വാക്ക് പ്രവൃത്തി എന്നിവ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശുദ്ധമാക്കി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്രികരണ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രി ചിന്താ വാക്ക് പ്രവൃത്തി എന്നിവ ശുദ്ധി പ്യൂരി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒന്നാക്കിക്കണം ഏകീകരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിൻലാഡൻ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ചിന്താ വാക്ക് അവർ ചിന്തിച്ചു അത് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രവർത്തിച്ചു അത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അത് സത്യമല്ല അത് തെറ്റായ കാര്യം സംഘനീതിക്കെതിരായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ചിന്താവാക്ക് പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളത് തികരണ ശുദ്ധി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സിനോ നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വേടല്ല തികരണ ശുദ്ധി ലോകസമാധാനത്തിന് ലോകക്ഷേമത്തിന് സമസ്ത ലോക സുഖനോഭവന്തു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് അനുകൂലമായ വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ചിന്താവാക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏകീകരണം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രക്രിയക്ക് കാരണമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകക്ഷേമത്തിന് കാരണം ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സംഘനീതിക്ക് കാരണമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം അത് ഒരിക്കലും അത് സ്ത്രീകരണ ശുദ്ധി കാരണമാവില്ല അപ്പോ ഡിറ്റർമിനേഷന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അന്ന് വിൻസ്റ്റൻ ചെർച്ചിലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ നെവർ 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 കീവ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ വിൻസ്റ്റൻ ചെർച്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അത് ഓർമ്മിക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ ആത്ര ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഈവൻ ഡെത്ത് ഐ ഡോ ഐ വോൺ ഗീവ് അപ്പ് ഞാൻ വിടില്ല ഞാൻ ആ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും എത്ര വ്യക്തി പര ഇതിൽ സ്വാമി റഷ്യയിലേക്ക് പോയ ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം പരീക്ഷ അല്ലെ പരീക്ഷിച്ചത് പറഞ്ഞില്ലേ ആ എന്തൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ഫേസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാ ടെൻഡർ കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി കള്ള് കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കള്ള് കുടിക്കാൻ നിന്നില്ല ഐ ഡോൺ ഞാൻ സായിയുടെ മകനാണ് ഐ ഡോൺ ടേക്ക് ലിക്കർ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ടെൻഡർ ആ കുട്ടിക്കാണ് കിട്ടിയത് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അതാണ് ശുദ്ധി ത്രികരണ ശുദ്ധി പിന്നെ ഗുഡ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ പറയുകയുണ്ടായി ഗാന്ധിജി ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഗാന്ധി ഈസ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് മാൻ അല്ലെ ഗാന്ധി ഈസ് എ ഗുഡ് മാൻ ബട്ട് ഹിറ്റ്ലർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റ് അല്ലെ ഗ്രേറ്റ് വാരിയർ ആണ് ബട്ട് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് മാൻ സോ ഓൾ ഗുഡ് മാൻ ആർ ഗ്രേറ്റ് but all great men need not be good idu valare adhigam ormikkanam great nu parayna word ne thanne palapadu or particular field il ayalkulla unnathi aayirikkum ayal nalla oru vaajir aanu pakshe he is a very very bad man aayirakkanakkana jeevithare chuttu vanna vyakti anganeyulla hitler logakshemathinayittalla cheedirikkunnu logakshemathe nashippikkiyana cheedirikkunnathu but he is a great warrior among bin laden nadappakiyathu pole ലോകക്ഷേമത്തിനല്ല അതേപോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം ഗാന്ധിജി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധിജി ഈസ് എ ഗുഡ് മാൻ വി നീഡ് നോട്ട് സി ദാസ് ഗാന്ധിജി ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾ ഗുഡ് മാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ആർ ഗ്രേറ്റ് ഇത് വലിയൊരു അതുകൊണ്ട് ആ വേർഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ക്ലവർ പേഴ്സണും ക്ലിയർ പേഴ്സണും അല്ലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നേതാക്കളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കും പക്ഷെ സായി ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡർക്ക് തന്ത്രങ്ങളല്ല പ്രധാനം മന്ത്രങ്ങളാണ് മന്ത്രങ്ങളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് മന്ത്രങ്ങൾ അപ്പോ ആ മന്ത്രമൂലം ഗുരു വാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മളിൽ കൂടി പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വത്തെ ആ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ പേഴ്സൺ നോട്ട് എ ക്ലവർ പേഴ്സൺ ക്ലവർ ഒക്കെ ക്ലവറൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നത് തന്ത്രങ്ങളിലാണ് രാജതന്ത്രങ്ങൾ ചാണക്യ നീതി പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചാണക്യ നീതി കൂട്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചാണക്യ നീതി കൂട്ടിയാൻ ഞാൻ പറയാ സമ്മതിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും ചാണക്യ നീതിയൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ചാണക്യ രീതി അർത്ഥശാസ്ത്ര രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർക്കാണ് അത് രാജസഗുണ പ്രധാനങ്ങളായ കാര്യങ്ങളാണ് രാജ ചാണക്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി എന്താ ചാണക്യനാ മന്ദരാജ പിന്നെ അത്രയ്ക്കും ദുഷ്ട ചിന്തയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നു ഇരുന്നു പ്രതികാര ചിന്ത ആ ചന്ദ്രഗുപ്തനെ വലിയ മഹാരാജാവാക്കി വാഴിച്ചു ചന്ദ്രഗുപ്തനെ ഒന്നുമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വലിയൊരു ചക്രവർത്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആക്കി മാറ്റി ചാണക്യൻ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ എന്തായിരുന്നു കുട്ടിലത്തിയായിരുന്നു ആ പ്രതികാര ചിന്ത തന്നെ നശിപ്പിച്ച ആ രാജാക്കന്മാരോടുള്ള പ്രതിജ്ഞ അവൻ അവരെ നിശേഷൻ അടിച്ചു തകർത്തു തൻ്റെ ശിഷ്യനായ ചന്ദ്രഗുപ്തന് അപ്പൊ അതിന് രാജ്യതന്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ചാണക്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം മുഴുവൻ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയാണ് അത് അതിൽ മന്ത്രമല്ല ഉള്ളത് തന്ത്രമാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് മന്ത്രമേ നമുക്ക് ബാ ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ചാണക്യ നീതിയൊന്നും കൂട്ടിയാൻ പോകണ്ട അത് നമുക്ക് ബാധകമല്ല പലപ്പോഴും ചാണക്യ നീതി ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴൊക്കെ വൈ വാട്സപ്പിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ അത് നമുക്ക് ബാധക ബാധകമാക്കണ്ട ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ മാനിപ്പുലേഷൻ അത് പലപ്പോഴും മാനിപ്പുലേറ്ററേഴ്സിൻ്റെ ജോലിയാണ് മാനിപ്പുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൃത്രിമത്വം നിറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും ഒരു നല്ല ലീഡർ അനുയായികളെ ശരിക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത ആളായിരിക്കും അവരെന്ത് ഒരു നല്ല ജ്ഞാനി നല്ല റിസോഴ്സ്ഫുൾ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഞാൻ ബുദ്ധിഭേദം ജനയെ അജ്ഞാനം കർമ്മസംഗീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തിലെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ശ്ലോകമാണ് ഒരു ലീഡർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിഭേദം ജനയെ നമ്മുടെ അനുയായികൾക്ക് ബുദ്ധിഭേദം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സായി സംഘടനയുടെ ഒരു ലീഡറാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിന്നെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ശങ്കരാചാര്യരുടെ വൈരാഗ്യ ശ്ലോകങ്ങളെടുത്ത് അച്ഛനില്ല മാതാനാസ്തി പിതാനാസ്തി ഇതുവരൊന്നും ഇല്ല ഇവരെയൊന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഭഗവാൻ തന്നെ ഇത് എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ സാധാരണ സ്വാമി പറയുന്നു ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടർ വീട്ടിൽ വന്ന് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കലക്ടർ ലെവലല്ല അവിടെ മുട്ട് കുത്തിയിട്ട് ആനയായിട്ട് തൻ്റെ മേലെ ആന ഒരു പാപ്പാനെ പോലെ കുട്ടിയെ ഇരുത്തിയിട്ട് ആന ആനയുടെ ചന്തിയിൽ അടിക്കാൻ പറയുന്നു എന്തിനു നടക്കൂ നടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രത്തോളം ലെവൽ താഴ്ന്നു അതാണ് ലീഡേഴ്സ് ഫോളോവേഴ്സിന്റെ അനുയായികളുടെ മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ലെവല് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവരുടെ ആ എംപതി ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കണം ഇതാണ് ആ ശ്ലോകം ഞാൻ ബുദ്ധിഭേദം ജനയേ എന്നുള്ള ഗീതാ ശ്ലോകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ ഇരുപത്താറാമത് അടുത്തത് ആചരിക്കുന്ന റോൾ മോഡലിംഗ് അത് യദ്യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠം എന്നുള്ള മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഉണ്ട് റോൾ മോഡലിങ്ങിന് ബെസ്റ്റ് യദ്യത് ആചരതി ആരാണ് ആചാര്യൻ ആചരിക്കുന്നവനാണ് ആചാര്യൻ അവൻ മാത്രമേ ശ്രേഷ്ഠമാനുള്ളൂ അതും ഗീതയിലെ ഒരു ഭാ വാക്യമാണ് ആചരിക്കുന്നവൻ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നുള്ള യദ്യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഇനി ഒരു നല്ല ലീഡറാണെങ്കിൽ തൻ്റെ അനുയായികളുടെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ മാറ്റും അവൻ്റെ സമീപന രീതിയെ മനോഭാവത്തെ അവൻ്റെ ചിന്താഗതിയെ തന്നെ മാറ്റിമരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നല്ല ലീഡർ പ്രവർത്തിക്കുക പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ടീം മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ടീം മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ടീമിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയും ഓരോ ആ ടീമിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കും ഇദ്ദേഹം എന്തായിരിക്കും ലീഡർ ദൈവം തന്നെ ആയിരിക്കും തൻ്റെ എല്ലാം നോക്കും അത്രയ്ക്കും ഗംഭീരമായ ആ ടീം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്കവിടെ നടപ്പാ ആ ടീം മാനേജർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതാണ് ചുഗതർ എവരി വൺ അച്ചീവ് മോർ അതാണല്ലോ ടീമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചുഗതർ എവരി വൺ അച്ചീവ് മോർ ആ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ലീഡറുടെ ഭാഗമ
എല്ലാവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണോ ഓരോ വ്യക്തിയോടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എംപതി ഉണ്ടോ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ പറയുന്നതിൽ ക്ലാരിറ്റി ചില എത്ര സംസാരിച്ചാലും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം അതെ ശശി തരൂർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പലപ്പോഴും അല്ലേ പക്ഷെ എന്തൊരു മനോഹരമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു പോകും പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതേപോലെ മോബിലെ തൻ്റെ അനുയായികളെ കൊണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മാർക്കാൻ്റണി സ്പീച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആ ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ കഥയിൽ ആ മാർക്കാൻ്റണി ആ പിന്നെ സീസറിനെ കൊന്ന ആ ബ്രൂട്ടസിനെ എത്ര മനോ ജനങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് മാർക്ക് ആന്റണി സ്പീച്ച് ആ പ്രസംഗത്തിലൂടെ മോബ് സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഈ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രൂട്ടസിനെ അനുയായിക്കുന്ന പോലെ ബ്രൂട്ടസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് ഓരോ കാര്യത്തിലും ഓരോ നാല് ഷോ നാല് വരികളിലും ഇദ്ദേഹം പറയും ബ്രൂട്ടസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് യെറ്റ് ബ്രൂട്ടസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് മാൻ അപ്പൊ ആ ബ്രൂട്ടസിന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് അവസാനം വരയാക്കുമ്പോൾ തകിട്ട് പൊടിയാക്കും ഇദ്ദേഹം സംസാരത്തിൽ ഇതൊക്കെ മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചാണക്യ രീതിയിൽ വരുന്നത് ആ മാർക്കാൻ്റണിയുടെ സ്പീച്ച് അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളെ നേരെ തിരിച്ചാണ് സത്യസന്ധമായ മാർഗത്തിലൂടെ തൻ്റെ അനുയായികളെ ആ സത്യസന്ധതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ദുഷിച്ച നടപടികളിൽ നിന്ന് സത്യസന്ധതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിനും തൻ്റെ കൗൺസിലിങ്ങിനും തൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിനും തൻ്റെ മെൻറ്ററിങ്ങിനും സാധിക്കണം അതിനവൻ്റെ ധർമ്മമാണ് അവനെ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുത ആചര്യതി ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അശ്രേഷ്ഠമായ ആചരണത്തിലൂടെ തൻ്റെ അനുയായികളെ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റിമറിക്കാൻ ഒരു ലീഡർക്ക് സാധിക്കും അവന് എത്ര പരാജയം ഉണ്ടായാലും ആ പരാജയം വിജയത്തിന്റെ ചവിട്ടുപാത എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ എക്സാമ്പിളും അല്ലെ എത്ര ആൾക്കാർ ഇരുപത്തൊന്ന് തവണ തോറ്റതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ആ എഡിസന്റെ എക്സാമ്പിൾ എത്ര 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 എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അതേപോലെ നമ്മളൊരു എപ്പോഴും ഗിവർ ആയിരിക്കണം ഗിവിങ് ടേക്കർ അല്ല ട്രേഡറും അല്ല പിന്നെയോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഗിവർ ആണ് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കണം അല്ലേ ഗിവ് ഓൾ ആൻഡ് ടേക്ക് നത്തിങ് ഗിവ് ഓൾ ആൻഡ് ടേക്ക് നത്തിങ് പിന്നെയോ ബാർ ഓൾ ആൻഡ് ഡൂ നത്തിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ബാർ ഓൾ ആൻഡ് ഡൂ നത്തിങ് പിന്നെയോ സെർവ് ഓൾ ആൻഡ് ബി നത്തിങ് എന്നും പറയും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കും ഒന്നും അല്ലാതായി തരിക നമ്മളെ തന്നെ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് കർപ്പൂരം പോലെ ഇല്ലാതായി തീരാൻ പറയും ലീഡറും ബോസും തമ്മിലുള്ള ഡെഫിനേഷനൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറയുണ്ടായി അതുപോലെ നമ്മുടെ അനുയായികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ സംഘത്തിലുണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം ഒരു ലീഡർ ചില വ്യക്തികൾ ചില ലീഡർമാർ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഹിപ്പോക്രസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളാണത് ഹിപ്പോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവസരവാദികൾ ഓരോ ആളോട് ഓരോ തരത്തിൽ പെരുമാറും ഓരോ ആളോട് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് പെരുമാറും അത് ചില ചിലപ്പോൾ അവരുടെ നയതന്ത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ വേണ്ടി വരും പക്ഷേ തികച്ചും പ്രിൻസിപ്പിളിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി അങ്ങനെയുള്ള ലീഡേഴ്സുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പല സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ നമ്മളുടെ സംഘടനകളിലൊക്കെ ധാരാളം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവും അതൊന്നും സത്യസന്ധമായ ലീഡർഷിപ്പ് അല്ല സത്യസന്ധമായ ലീഡർഷിപ്പിന് തങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഏത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവർ റെസ്പോണ്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല പിന്നെ കുറെ ഗിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു ലീഡർക്ക് വേണ്ടി ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലിസണിങ് ആ ഒരു ലിസൺ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സ്മൈൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പിന്നെ അനുയായികളുടെ കൂടെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് പിന്നെ ഏകാന്തമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഭാവം ഡിറ്റർമെന്റ് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സോളിറ്റ്യൂഡ്നെസ് അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ലീഡർ പിന്നെ സേവന മനോഭാവം പിന്നെയോ എല്ലാം ചിട്ടയോടു കൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുറിച്ചെടുത്ത് ഡയറി സൂക്ഷിച്ച് തനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നതിനേക്കുള്ള ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് റിട്ടേൺ നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുപോലെ അപ്രിസിയേഷൻ തൻ്റെ അനുയായികളെ വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ടതുപോലെ അപ്രിസിയേറ
നല്ലതിനെ നല്ലതായിട്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഡോ ഇറ്റ് വെരി ഗുഡ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് അതാരോടും ഫ്രണ്ട്സിനോടും എല്ലാവരോടും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഉള്ള വാക്ക് നമ്മളെ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അതൊരു നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ് പോസിറ്റീവ് എന്താ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ട്രൈ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡാ ഐ വിൽ ട്രൈ സെർ പ്ലീസ് സെർ ഐ വിൽ ട്രൈ അങ്ങനെയല്ല ഐ വിൽ സെർ ഐ വിൽ ഡൂ ഇറ്റ് ഐ വിൽ ഡൂ ഇറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പെരുമാറ്റ രീതി മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ആര് ചോദിച്ചാൽ ഇനി വീട്ടിൽ അമ്മയും അച്ഛനോ ഫ്രണ്ട്സോ ആര് ചോദിച്ചാലും ആ നല്ല വശങ്ങൾ ചേർത്ത് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നല്ല അല്ലാത്തതിന് നല്ലത് പറയണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെയും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയരുത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ലതിനെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്തയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് നല്ലതിനെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കണം പിന്നെയോ കൂട്ട പ്രാർത്ഥന ഒരു കോമൺ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം നല്ല പ്രയർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ഒരു നേതാവ് എല്ലാവരോടും വാത്സല്യത്തിൻ്റെ അല്ലെ വാത്സല്യ ഭാജനങ്ങളാക്കി കണക്കാക്കണം പിന്നെയോ അവൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ദിവസം ഒരു പെരുമാറ്റം വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു പെരുമാറ്റം കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമേ ചില ചില ആൾക്കാർക്കില്ല ഓരോ ദിവസം ഓരോ പോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം നമ്മൾ സി ഐ പി ആൻഡ് സി ഐ എ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അവയർനെസ് അതുള്ളവനായിരിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലീഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറുകണക്കിന് ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാത്തത് അപ്പോൾ മഹാനാവണമെങ്കിലും ലീഡർ ആവണമെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല ആർക്കൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെരുമാറ്റ രീതികളൊക്കെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമോ സ്വന്തം നേതാവാൻ സാധിക്കുമോ അവർക്കൊക്കെ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളൊരു മണിക്കൂറായി കൃത്യം അഭിമന്യോ സ്നേഹയൊക്കെ ഒന്ന് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഇന്നിപ്പോ സാർ ക്ലാസ് എടുത്തത് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നൊരു വലിയൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാല് നല്ല രീതിയിൽ തിങ്ക് റൈറ്റ് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡിസൈഡ് റൈറ്റ് അതുപോലെ ആ ചിന്തിച്ച തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ അത് നടപ്പിലാക്കാനും പറ്റണം തിങ്ക് റൈറ്റ് ഡിസൈഡ് റൈറ്റ് പ്ലാൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ആക്ട് റൈറ്റ് ഇത് ഭഗവാൻ നൽകിയ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് നല്ലൊരു ഉൾക്കാഴ്ച വേണം മിഷനറി ആയിരിക്കണം അതേസമയം മിഷനറി ആയിരിക്കണം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യബോധവും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയും ആ വ്യക്തിക്ക് വേണം അതുപോലെ ഒരു ലീഡർ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം പിന്നീട് ലീഡർ ഒരു മെന്റർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ട്രെയിനർ ആയിരിക്കണം അതേസമയം ഒരു കോച്ചും ആയിരിക്കണം പിന്നെ ലീഡർ എന്ന ആ വാക്കിന്റെ പൂപ്പോമ് സാർ പറഞ്ഞു എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലവ് ഫോർ ഓൾ പിന്നെ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സ്റ്റാസ്റ്റിക് ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ് അതുപോലെ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല എബിലിറ്റി വേണം അതുപോലെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും പിന്നെ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഡിവോഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതുപോലെ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പതി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ ഉണ്ടാവണം മറ്റുള്ളവരെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണം അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഫിഷ്യൻറ്റും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെയും തരണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അപ്പോഴൊരു ലീഡർ അത് കൂടാതെ ലീഡർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് എഫിബിൾ എല്ലാ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും അതിനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നേരിടാൻ പറ്റണം അതുപോലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരു വ്യക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റണം അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോൺ സെർച്ച് ഫോർ എ ഗുഡ് മാൻ ബി എ ഗുഡ് മാൻ മറ്റൊരു നല്
പ്രശസ്തരായിരിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാ പ്രശസ്തരും നല്ല വ്യക്തികളായിട്ടുള്ള ഗാന്ധിജി ഒരേ സമയം ഒരു ഗുഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അതേസമയം ഒരു ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് പക്ഷെ ഹിറ്റ്ലറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഗുഡ് പേഴ്സൺ അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എന്തായാലും വളരെ ഇത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞു സ്നേഹക്ക് എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ സ്നേഹം ഇതില് സായിര സ്നേഹ പറഞ്ഞോളി ഇതില് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേല് ായിട്ടിരുമ്പോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോ ഏകദേശം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ സമസ്ത ലോക സുഖിനോ ഭവന്തു സമസ്ത ലോക സുഖിനോ ഭവന്തു സമസ്ത ലോക സുഖി